हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसिस के ऊपर है बेसिकली जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसिस इस्तेमाल होती हैं उनका मकसद क्या है उनको हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का देखते चलते हैं इनपुट डिवाइसिस ऐसी डिवाइसिस जो सिस्टम को हदायत देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिन डिवाइसिस का इस्तेमाल करेंगे उनको हम लोग इनपुट डिवाइसिस का नाम देंगे जब हम लोग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं हदायत दे देते हैं हदायत जब सिस्टम में दाखिल कर देते हैं उसके बाद उस पर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट उसका आता है वो आउटपुट डिवाइसिस के थ्रू आता है आउटपुट डिवाइसिस के अंदर जैसे फर्स्ट पे हमारे पास मोनीटर आ जाता है वैसे की और माउस मोस्ट जो हम लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड और माउस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये दोनों डिवाइसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं क्योंकि इसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं और हमें मॉनिटर मॉनिटर हमारा बहुत अहम रोल अदा करता है क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग सिस्टम को देते हैं वो मोनीटर में हम लोगों को नज़र आती हैं हमें उसकी जो आउटपुट है वो उसका नज़र आता है बचे इनपुट डिवाइसिस भी मैंने कुछ लिख दी हैं आउटपुट डिवाइसिस भी मैंने लिख दी हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन आगे मैंने इसका बनाया है उसके थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन मैंने लिखी है वजह जैसा कि इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या है जो जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिस्टम को डाटा सेंड करने के लिए जो हम लोग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस का नाम दे देंगे फर्स्ट पे जैसे माउस है की है स्कैनर है स्कैनर के बाद जॉइस्टिक आ जाता है आपके पास ट्रैक बॉल आ जाता है उसके बाद डिजिटल कैमरा आ जाता है माइक्रोफोन आ जाते हैं ये सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाती हैं बच्चे एक चीज़ माइंड में आपने रखनी है जो चीज़ सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल करेंगे <coughs> जो चीज़ सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको इनपुट डिवाइसिस का नाम देंगे हम लोग बच्चे जैसे हमारे पास माउस है माउस हमारे पास क्या करते हैं एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है पॉइंटिंग डिवाइस हमारे पास क्या है जैसे ही हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये भी क्या है सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके बाद हम लोगों ने कोई भी डाटा इसके अंदर पुट करना है हमने की का इस्तेमाल करना है ये भी क्या सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहा है अगर हमारे पास स्कैनर आ जाता है स्कैनर हमारे पास क्या काम करता है कोई भी हम लोग टेक्स्ट को हैंड को या ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं स्कैन करने के बाद सिस्टम में दाखिल कर देते हैं वो भी हमारे पास क्या आ जाता है इनपुट के अंदर आ जाता है बच्चे फर्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो हमारे पास कौन सी है की है बच्चे की की अगर हम लोग देखेंगे की को चंद हिस्सों में नेक्स्ट हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं की की अगर सादा आसान डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये एज आ टाइप राइटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है इसके उसको आगे डिफाइन करने के लिए क्या किया कीबोर्ड के कुछ हिस्से बना दिए हैं जैसे हमारे पास की पैड आ जाता है बच्चे की पैड के अंदर क्या हमारे पास आ जाता है जीरो से लेकर नाइन तक जितने डिजिट इस्तेमाल करते हैं वो की के अंदर आ जाते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्फा एल्फाबैटिक अल्फाबेटिक कीज़ आ जाती है अल्फाबेटिक कीज़ के अंदर क्या आ जाती हैं ए से जी तक वो चाहे स्मॉल है वो चाहे कैपिटल है जो भी करेक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अल्फाबेटिक में आ जाते हैं <coughs> उसके बाद हमारे पास अल्फा नुमेरिक कीज़ होती हैं बच्चे अल्फा नुमेरिक कीज़ के अंदर क्या होता है ए से जी जीरो से नाइन और जितने भी करेक्टर्स हैं करेक्टर मतलब जैसे हमारे पास फुल स्टॉप है हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे पास टेरिक आ जाते हैं हमारे पास कॉलन आ जाते हैं सेमी कॉलन आ जाते हैं मतलब जितने भी हमारे पास सिंबल सिंबोलिक निशान वगैरह आ जाते हैं उस सबको हम लोग क्या करते हैं अल्फा नुमेरिक कीज़ के अंदर लिख लेते हैं बच्चे इसी तरह हमारे पास कुछ स्पेशल कीज होती हैं स्पेशल कीज का क्या फंक्शन होता है स्पेशल कीज होती हैं वो खुद कोई काम नहीं करती जैसे बच्चे आप कंट्रोल को प्रेस करते हो कुछ नहीं होता आप आल्ट को प्रेस करते हो कुछ नहीं होगा या आप लोग शिफ्ट को प्रेस करते हो कुछ नहीं होता इन्होंने क्या करना है इन्होंने दूसरी कीज के साथ मिलकर काम करना है इसलिए हम लोग इनको स्पेशल कीज कहते हैं बच्चे कुछ हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं फंक्शन कीज क्या है एफ से लेकर एफ तक बच्चे ये जो सारी कीज़ है ये फंक्शनल कीज़ होती है किसी भी किस्म के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इन कीज़ को इस्तेमाल करते हैं बच्चे ये क्या था कीबोर्ड को आगे आसान अल्फाज में समझाने के लिए उसको चंद मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम कर दिया गया था नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माउस माउस एक हमारे पास क्या है पॉइंटिंग डिवाइस है बच्चे यहाँ पर एक चीज़ वाजह करूँ हमारे पास एक होता है कर्सर एक होता है पॉइंटर कर्सर और पॉइंटर में जो डिफरेंस होता है हमारे पास वो डिफरेंस क्या है हमारे पास जो पॉइंटर होता है वो हमें किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कर्सर है बच्चे एक हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक हमारे पास लाइन ब्लिंक कर रही होती है सिस्टम के अंदर अगर कहीं भी कुछ भी आप लोगों ने लिखना है जब तक वो ब्लिंक करती हुई लाइन आपको नज़र नहीं आएगी तो अब तक आप कुछ भी टाइप नहीं कर
कहीं भी कुछ भी हम लोगों ने टाइप करना तो फिर हम लोग कर्सर का इस्तेमाल करते हैं बट जब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जॉय स्टिक जॉय स्टिक हमारे पास भी एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल होती है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने गेम्स वगैरह सिस्टम के अंदर अक्सर इंस्टॉल की होती हैं गेम्स वगैरह को खेलने के लिए जॉय स्टिक का इस्तेमाल करते हैं बट जब जॉय स्टिक बना किस तरह का होता है एक हैंडल नुमा हमारे पास आ जाता है हैंडल बना होता है जिसके थ्रू हम हमारे हमें गेम खेलने में आसानी हो जाती है ये भी हमारे पास क्या है एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके साथ भी हम लोग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं इसलिए हम लोग इसको एज इनपुट डिवाइस ही इस्तेमाल करते हैं बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैक बॉल <coughs> बच्चे ट्रैक बॉल हमारे पास क्या है पहले हमारे पास जो पिछली टेक्नोलॉजी के अंदर चलता था वो ट्रैक बॉल था बच्चे ट्रैक बॉल को हम लोग क्या करते थे अंगूठे की मदद से हम लोग उसकी जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसको कंट्रोल करते थे एक पैड बना होता था पैड के अंदर एक बॉल लगा होता था बॉल के ऊपर हम लोग क्या करते थे अंगूठे के साथ उसको वर्किंग करते थे राइट लेफ्ट अप या डाउन करने के लिए अंगूठे को जिस तरफ हम लोग मूव करते थे हमारा जो पॉइंटर है उस तरफ हमारा मूव होना शुरू हो जाता था ये ट्रैक बॉल भी हमारे पास क्या है एक इनपुट डिवाइस है बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कैनर बच्चे किसी भी टेक्स्ट को हैंड राइटिंग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकली तरीके से स्कैन करने के अमल को स्कैनर का नाम देते हैं हम लोगों ने कोई भी सिस्टम में चीज इन उसको हदा उसको दाहल करना है टेक्स्ट को करना है हैंड राइटिंग को करना है ऑब्जेक्ट को करना है या किसी भी पिक्चर को हम लोगों ने सिस्टम में दाखिल करना है तो हम लोगों को स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चे नेक्स्ट वन हमारे पास एक आ जाता है माइक्रोफोन माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड डेट स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म बच्चे माइक्रोफोन हमारे पास क्या है हम लोगों ने अगर सिग्नली आवाज को सिस्टम में दाखिल करना है तो हमें उसके लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चे जो हमारे पास एक हेडफोन आ जाता है हेडफोन के अंदर हमारे पास दोनों फैसिलिटीज है हेडफोन के अंदर हमारे पास क्या है सुनने की भी फैसिलिटी है और सिस्टम में आवाज दाखिल करने की भी फैसिलिटी जैसे उसके अंदर माइक भी लगा होता है उसके अंदर स्पीकर भी लगे होते हैं लेकिन मोस्टली वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाता है बच्चे नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है बारकोड रीडर बारकोड रीडर बच्चे एक ये भी एक स्कैनर स्कैनर है आप लोग इसको स्कैनर की फॉर्म बोल सकते हो बारकोड रीडर अक्सर आप लोग आप आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में बिजली के बिल होते हैं या आपके पास यूटिलिटी बिल कोई भी ले लो आप उसके ऊपर कुछ लाइनें लगी होती हैं बच्चे वो क्या करते हैं आप बिल पे करने जाते हो लाइन को स्कैन करते हैं बार कोड के थ्रू जैसे ही स्कैन करते हैं कि आपके पास टोटल बिल की इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एंटर हो जाती है उसके साथ क्या है आप लोगों को डाटे को दाखिल करना नहीं पड़ा लेकिन स्कैन करते ही क्या किया आप लोगों ने टोटल जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसकी आप लोगों ने क्या किया सिस्टम के अंदर दाखिल कर ली बच्चे ये हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसिस थी इनको आप लोगों ने देख लेना इनपुट डिवाइसिस फिर वो बता रहा हूँ आप लोगों को जो भी हम लोग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हदायत देने के लिए जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग उनको इनपुट डिवाइसेस का नाम देंगे बच्चे जब ये सारी इनपुट डिवाइसेस हदायत के लिए इस्तेमाल होंगे तो आगे हमें उसका आउटपुट भी चाहिए आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ उसके लिए भी डिवाइसिस रिक्वायर्ड है जैसे फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है मोनीटर आ जाता है मोनीटर हमारे पास क्या करता है बच्चे जितने भी इंस्ट्रक्शन हम लोग उसको देते हैं सिस्टम को देते हैं सिस्टम उस पर प्रोसेस करने के बाद जो उसका आउटपुट रिजल्ट हमें देता है बच्चे फर्ज करें आपने कोई भी डाटा को टाइप किया है आपने पॉइंटर के साथ कोई भी किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया आपने स्कैनर के साथ किसी टेक्स्ट को उसके सिस्टम के अंदर दाखिल किया अब आपने उस सारे प्रोसेस को देखना है देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं मोनीटर का इस्तेमाल करते हैं बच्चे अगर हम लोग मोनीटर की बात करें तो मोनीटर हमारे पास भी आगे काफ़ी कैटेगरीज के अंदर है फर्स्ट पे हमारे पास एक आ जाता था ग्रे स्केल मोनीटर ग्रे स्केल मोनीटर क्या काम करते थे हमारे पास बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन की तरह काम करते थे अभी भी अगर आप लोग इसकी कोई एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे एक्सरे मशीन है हमारे पास बच्चे एक्सरे मशीन के अंदर क्या होता है हमारे पास ब्लैक ब्लैक एंड वाइट उसमें हमें जो भी रिजल्ट नजर आता है ब्लैक एंड वाइट की सूरत में नजर आता है उसको हम लोग ग्रे स्केल मोनीटर का नाम देते हैं इसके अंदर हमारे पास एक इस्तेमाल था सी आर टी मोनीटर ट्यूब कैथोरे ट्यूब हमारे पास इस मोनीटर के अंदर इस्तेमाल होते थे जो हमारी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन को कलर स्क्रीन में कन्वर्ट कर देते थे बच्चे इस तरह टेक्नोलॉजी चेंज होते होते हमारे पास अब एल ईडी वगैरह टी वगैरह आ चुकी हैं मोनीटर को चेंज करके उन्होंने टी में एल में या एल में कन्वर्ट कर दिया है बच्चे सेकंड वन हमारे पास है प्रिंटर प्रिंटर हमारे पास क्या करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी क्या है जो सिस्टम के अंदर आप लोग डाटे को दाखिल करते हो वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है हार्ड कॉपी क्या है जो हमारे पास प्रिंटर से एक पेज निकलता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी का नाम देते हैं बच्चे सॉफ्ट कॉपी में चेंजेस जो तब्दीलियाँ वो मुमकिन है जबकि हार्ड कापी के अंदर आप लोग कोई भी
इसमें इसके लिए हम लोग इसको आउटपुट डिवाइसेस में लेके आते हैं हेडफोन के अंदर क्या हम लोगों को मोस्टली हम लोग क्या करते हैं सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई भी आवाज़ को कोई भी हम लोग सिग्नल को सुनने के लिए हम लोग हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं नंबर फोर्थ में हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर स्पीकर बच्चे कंप्यूटर स्पीकर क्या करते हैं हार्डवेयर हमारे पास डिवाइस है आउटपुट डिवाइस का नाम देते हैं इसको इसके अंदर क्या हम लोग के पास सिस्टम के अंदर जितनी भी आवाज़ को दाखिल करते हैं आवाज़ को हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए दाखिल करते हैं जब हम लोगों ने उसका आउटपुट लेना तो हमें उसके लिए स्पीकर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है नंबर फिफ्थ में हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्टर बच्चे प्रोजेक्टर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर हमने फ़र्ज करें सिस्टम का अगर आप लोगों ने आउटपुट लेना तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ तो किसी वॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ हम लोग क्या करते हैं उसके साथ हम लोग किसी स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका हमें रिजल्ट जो है वो आउटपुट का रिजल्ट हमें उस स्क्रीन पे या उस वॉल पे मिलता है प्रोजेक्टर हमारे क्या कहते हैं हमारे पास अगर ऑडियंस ज़्यादा है अगर हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं मोनीटर या टी एफ टी एल सी डी की जगह हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं इस तरह हमारे पास उसकी स्क्रीन एक तो बड़ी हो जाती है दूसरा ये है कि हमारे पास आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है नंबर सेवन पर हमारे पास क्या साउंड कार्ड है साउंड कार्ड के अंदर क्या होगा मुझे अगर आप लोगों का सिस्टम का वर्क नहीं करता और वर्क नहीं करता साउंड कार्ड वर्क नहीं कर रहा हम लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा उसके अंदर एक आउटपुट डिवाइस लगा देते हैं जिसके थ्रू हमारे सिस्टम का जो आवाज़ है वो चलना स्टार्ट हो जाती है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अगर आवाज़ को बेहतर तरीके से आप लोगों ने ऑडियंस तक या आप लोगों ने स्टूडेंट तक उसको भेजना है तो आप लोग क्या करोगे आउटपुट साउंड कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चे नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है वन पॉइंट लेवल ऑफ मेटीनेंस बच्चे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर हम लोग हम लोगों ने देखा था पहले कि आप आप लोगों के सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है उसकी सफाई की जा सकती है उसके जो हार्डवेयर के कंपोनेंट हैं उसको चेक किया जा सकता है उसके अंदर फ़र्ज करें आपके डस्टिंग या सिस्टम के अंदर आप उसकी सफाई वगैरह करके उसके कंपोनेंट को आप लोग रोज़मर्रा मामला में सफाई करके उसको परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हो लेकिन हमारे पास एक आ जाता है सेकेंड लेवल ऑफ मेनटेनेंस बच्चे इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे पास फर्स्ट लेवल में आप लोगों ने तो डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह या उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जो भी आपने काम किया वो तो ठीक है लेकिन सेकंड लेवल के अंदर क्या आ जाता है आप लोगों ने फ़र्क करें कोई भी चीज़ को रिप्लेस करना है जैसे आपके पास फ़र्क करें रैम काम नहीं कर रही आप लोगों ने रैम को चेंज करना है वो कैसे करना है आप लोगों ने हार्ड डिस्क को कैसे चेंज करना है आपने डी वी रोम को कैसे चेंज करना है मे भी आपका अगर प्रोसेसर वर्क नहीं कर रहा प्रोसेसर ठीक नहीं है उसको आप लोगों ने चेंज कैसे करना है बच्चे इस पर पूरा एक प्रैक्टिकल वर्क हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल वर्क के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने रैम को हार्ड डिस्क को डी वी को प्रोसेसर को या मदरबोर्ड को तब्दील कैसे करना है अपने सिस्टम को उसमें हम लोग को एक एक आध दिन रख के प्रैक्टिकल वर्क के अंदर देखेंगे कि सेकंड लेवल ऑफ मेंटेनेंस के अंदर जो जो चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं किस तरह चेंज हो सकती हैं कौन सा पॉसिब कौन सा राइट right वे है इसको चेंज करने का बच्चे यहाँ तक हमारा एक टॉपिक हमारा एक चैप्टर यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़